ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతం మొత్తం పాటు ఎన్ఐఎస్ఎం అండ్ క్రిజిల్ సర్చ్ ఫర్డ్ వెల్త్ మేనేజర్ రేవంత్ చలంలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే రేవంత్ నమస్తే అండి రేవంత్ దీపావళి వస్తుందంటేనే మార్కెట్ లో ఒక రకమైన భయం అదేంటో అర్థం కాదు దీపావళి సమీపిస్తుందంటే మార్కెట్ లో పెద్ద ఎత్తున ఈ బ్లడ్ బాత్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ మనం ఇవాళ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అంటే అక్టోబర్ ఇరవై రెండవ తేదీ మంగళవారం నాటి మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సెన్సెక్స్ ఏమో తొమ్మిది వందల ముప్పై పాయింట్లు పడింది నిఫ్టీ ఏమో మూడు వందల తొమ్మిది పాయింట్లు పడింది అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ ఏమో టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఏమో త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఏంటి మార్కెట్ లో ఇంత పెద్ద బ్లడ్ బాత్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది మార్కెట్ కి అంటే నేషనల్ గా ఇంటర్నేషనల్ గా సో నేను ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను మార్కెట్స్ అనేవి మనం అనుకునే సెంటిమెంట్ మీద కంటే కూడా వాల్యుయేషన్స్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ మీద ఎక్కువగా నడుస్తూ ఉంటాయి సో బేసిక్ ఇప్పటి వరకు మార్కెట్ లో ఉన్న సెంటిమెంట్ ఏంటి మనకి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క డబ్బులు చాలా ఎక్కువగా మార్కెట్ లోకి వస్తున్నాయి సో మన మార్కెట్స్ పరిగెడుతున్నాయి మన మార్కెట్స్ కి ఎటువంటి డోకా లేదు అని చెప్పి సో బేసిక్ గా ఎంతటి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్ లోకి మనీని పంపించేసినప్పటికీ సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ మార్కెట్ అనేది దేనికి అండర్ లైన్ ఉంటుంది అని అంటే ఫండమెంటల్స్ మీద సో కరెంట్ ఉన్నటువంటి మార్కెట్ వాల్యుయేషన్స్ మీద సో వాటిని డివియేట్ అయి ఎవరు పంపించేసినా కానీ మార్కెట్స్ అనేవి పైకి వెళ్ళవు సో బేసిక్ గా రీసెంట్ గా మనం గమనిస్తే ఎఫ్ఐఎస్ ఒక సెల్లింగ్ విపరీతంగా యాక్సలరేట్ అయింది సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో అంటే మనకి మనకి రకరకాల అంటే ఇజ్రాయల్ వార్ అని చెప్పేసి న్యూస్ ఒకటి చైనా రిలేటెడ్ న్యూస్ అని ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నాయి అవన్నీ సబ్సైడ్ అయినప్పటికీ కూడా మన ఇండియాలో మాత్రం సెల్లింగ్ అనేది జరుగుతూనే ఉంది దాదాపుగా మనకి లాస్ట్ వన్ మంత్ లోనే అంటే ఈ క్యాలెండర్ మంత్ లో ఈ మనకి క్యాలెండర్ మంత్ లో దాదాపుగా తొంభై వేల కోట్లు సుమారుగా తొంభై వేల కోట్ల వరకు కూడా ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ చేయడం అయితే మనం గమనిస్తున్నాం సో బేసిక్ గా ఎఫ్ఐఎస్ ఎందుకు సెల్లింగ్ చేస్తున్నారు రీజన్స్ ఏంటి సో బేసిక్ గా ఏదైనా చైనీస్ మార్కెట్ లో డబ్బులు వెళ్తున్నాయా అంటే ఇప్పుడు ఆ కండిషన్ లేదు ఇప్పుడు అక్కడ కూడా అవుట్ ఫ్లో స్టార్ట్ అయింది సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి మార్కెట్స్ ఎందుకు అమ్ముతున్నారు ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అండ్ మనకి ఇంకో వైపు చూస్తుంటే ఏమో యుఎస్ మార్కెట్స్ ఏమో ఆల్ టైమ్ హైస్ అని కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి సో బేసిక్ అక్కడ ఉంది అంటే మన దగ్గర లేని ఏంటి ఒక చిన్న విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో బేసిక్ గా మనం అనుకునేది ఏంటి యుఎస్ మార్కెట్స్ పెరిగాయి ఇండియన్ మార్కెట్స్ పెరిగాయని సో ఒక చిన్న కంపారిజన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి అక్కడ యుఎస్ లో ప్రీవియస్ గా గత కొన్నాళ్ళుగా పెరిగింది కేవం ఏ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ మాత్రమే ఓకే రైట్ సో బేసిక్ అవి మాత్రమే మనకి ఎక్కువ ర్యాలీని కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయి వాటి వల్ల మాత్రమే కేవలం మనకు అక్కడ ఇండెక్స్ అనేది పైకి వెళ్ళడం గమనించాం గత కొన్ని రోజులుగా ఏ రిలేటెడ్ గా ఎటువంటి మూమెంటం లేకపోయినా ఏవైతే ప్రీవియస్ గా పర్ఫామ్ చేయలేదో ఒక ఏ తప్పించి మిగతా ఏవి కూడా పర్ఫామ్ చేయలేదు ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ సెక్టర్స్ చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి సో బేసిక్ అన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడు బ్రాడ్ బేస్ బయింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ వాల్యుయేషన్స్ బాగున్నాయి దేంతో కంపేర్ చేస్తే మన ఇండియన్ ఓవరాల్ మార్కెట్ తో కంపేర్ చేస్తే అదే మన ఇండియన్ ఓవరాల్ మార్కెట్ విషయంలో ఏం జరిగింది మన దగ్గర బ్రాడ్ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది మార్కెట్ అంతటా సో బేసిక్ ఒక సింగిల్ సెక్టర్ అని కాదు ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ ర్యాలీ అయింది అన్ని ఇండెక్స్ ర్యాలీ అయ్యాయి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి స్టాక్ పైకి ర్యాలీ అయింది సో బేసిక్ గా మనకు ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ జరిగింది బ్రాడ్ బేస్డ్ గా మనకి వాల్యుయేషన్ బాగా ఎక్కువకి వెళ్ళిపోయింది ఇండెక్స్ లెవెల్లో కాదు సో బేసిక్ ఇండెక్స్ లెవెల్లో మనం గమనించినప్పుడు మనకి బయింగ్ అంతా కూడా ఎక్కువగా మనకు జరిగింది అంతా రీసెంట్ గా ఇందులో డిఫెన్స్ ప్రీవియస్ గా పిఎస్యూ సెక్టార్స్ వాటిలో ఎక్కడెక్కడైతే హ్యూజ్ గా బయింగ్ జరిగిందో వాటిలో డీపర్ కరెక్షన్స్ మనం గమనించాం అండ్ దాదాపుగా పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అయితే దాదాపుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ పడిపోయినాయి రీసెంట్ హై నుంచి అది హ్యూజ్ సెల్లింగ్ అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాని హైన్ బ్రేక్ చేయడానికి కష్టపడుతుంది డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అయితే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ తోటి కరెక్షన్ గురైపోయినాయి సో ఎక్కడైతే వాల్యుయేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ కరెక్షన్స్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి రీటైల్ అనేది ఒక సెంటిమెంట్ మొన్నటి దాకా యూట్యూబ్ అదే మనం మొత్తుకున్నాం ఇది ఒక సెంటిమెంట్ వర్డ్ అండి అంతే రీటైల్ బయింగ్ రీటైల్ బయింగ్ రీటైల్ బై చేస్తే మార్కెట్ వెళ్ళిపోద్దా వెన్ కంపేర్ టు ఇండియన్ మార్కెట్ యుఎస్ మార్కెట్ ఇస్ మోర్ మెచ్యూర్డ్ అవునవును అక్కడ ఎక్కువ మంది రీటైల్ పార్టిసిపేషన్ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు ఇండియా సో బేసిక్ గా అట్లాంటి యుఎస్ మార్కెట్ ఫండమె
మార్కెట్ కరెక్షన్ లో కూడా వెళ్తుంది సో బేసిక్ గా మనం ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మార్కెట్ లో అన్ని రకాల సైకిల్స్ ఉంటాయి ఏమేమి ఉంటాయి బుల్ మార్కెట్ సినారియో ఉంటది బేర్ మార్కెట్ సినారియో ఉంటది అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఉంటది మార్కెట్ లో ఇప్పటి వరకు మనకి బుల్ మార్కెట్ సినారియో చూసాం మనం ఇక మీదట బేర్ మార్కెట్ సినారియోని చూడాలి అండ్ కన్సాలిడేషన్ మార్కెట్ సినారియోని కూడా చూడాలి నేను ఒకటే యాక్సెప్ట్ చేస్తానంటే కుదరదు మార్కెట్ లో ఇవి కూడా ఉంటాయి మనం వీటన్నిటిని కలిపి ఒక ప్యాకేజ్ లాగా మార్కెట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మాత్రమే మార్కెట్ లో రియల్ ఇన్వెస్టర్స్ గా మిగులుతారు ఎవరైతే అందులో ఉంటారో ఆ మూడు సైకిల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళకి మాత్రమే మార్కెట్ రివార్డ్ చేస్తుంది ఇన్ బిట్వీన్ ఎమోషన్స్ తో ట్రిగర్ అయ్యే వాళ్ళందరూ డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం జరుగుతుంది పోగొట్టుకోవడం అనేది జరుగుద్ది సో బేసిక్ గా మనం గమనిస్తే ఇప్పుడు అసలు ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి సో మేజర్ గా ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఒక రకంగా ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ బబుల్ బిల్డ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం ఇంతకుముందు చాలా వీడియోలు చేసాం విపరీతమైన క్రెడిట్ బబుల్ బిల్డ్ అవుతుంది సో బేసిక్ వన్ సింగిల్ రీజన్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ బబుల్ అనేది ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక రీజన్ మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు అదే అని ఎవరు చెప్పలేము బట్ మనకి ఏదో ఒక పాసిబిలిటీ పెట్టుకోవాలి దేని వల్ల కరెక్షన్ జరుగుతుంది సో అంత బాగానే ఉంది కదా మార్కెట్ లో ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అని అంటే మనకి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీలో కొద్ది క్రెడిట్ బబుల్స్ బిల్డ్ అయినాయి వాటి వాల్యూషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏదైనా డిఫాల్ట్ కనుక జరిగితే అసలు ఒక ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ ఇంపాక్ట్ అయింది అని అంటే అన్ని సెక్టర్స్ కి ఇంపాక్ట్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో బేసిక్ గా ముందుగానే వాళ్ళు అమ్మేస్తారు ఎప్పుడైనా మార్కెట్ అనేది యాక్చువల్ న్యూస్ ముందు రాకముందే న్యూస్ రాకముందే రియాక్ట్ అయిపోతుంది న్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా రియాక్షన్ ఏమి ఉండదు కదా అదే కదా మన మార్కెట్ బిహేవియర్ సో బేసిక్ గా వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం క్రెడిట్ బబుల్ ఎస్ బిల్డ్ అయింది కొంతవరకు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేస్తున్నారు మరి ఈ క్రెడిట్ బబుల్ ఇప్పుడేంటి మనం డిసెంబర్ జనవరి నుంచే మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు వెయిట్ చేశారు అమ్మటం మొదలు పెట్టేవాడు ఎప్పుడు అమ్ముతాడండి ఫుల్ గా ప్రాఫిట్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తాడు ఆ ఫుల్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది లాస్ట్ బుల్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేస్తాడు లాస్ట్ బుల్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు వాళ్ళు సెల్ బటన్ ట్రిగ్గర్ చేస్తారు సో బేసిక్ గా మనకి ఎప్పుడైతే ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ మార్క్ దాటిందో వెంటనే మార్కెట్స్ అన్ని రివిజన్ చేసేసుకుని టార్గెట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ కి తీసుకెళ్లిపోయాయి అసలు ట్వంటీ సిక్స్ ఏ కష్టం రా మొర్రు అని మనం అనుకుంటుంటే అది ట్వంటీ సెవెన్ కి రివైజ్ చేసాయి సో బేసిక్ గా ఫుల్ బుల్ సినారియోలో మార్కెట్ అందరూ నమ్మేశారు ఇక అసలు మార్కెట్ కి తిరుగులేదు ఫుల్ బుల్ అని నమ్మినప్పుడు యాక్చువల్ సెల్ బటన్ ట్రిగ్గర్ అవడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సో ఎవ్రీ టైమ్ ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు బాటమ్ అవుట్ అవుతుంది అని అంటే లాస్ట్ బియర్ మార్కెట్ లోకి అంటే ఇక మార్కెట్ ఇంకా పడతదేమో అని అందరు లాస్ట్ ఓడ దాకా నమ్ముతారు చూసారా అప్పుడు మార్కెట్ బాటం అవుతుంది బాటం అవుట్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు కూడా ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం సో బేసిక్ గా మార్కెట్ లో మనకి ఇప్పుడు రీటైలర్స్ ఇంకా కంప్లీట్ గా ప్యానిక్ లోకి వెళ్ళలేదు ఎందుకు పడుతుంది అన్న కన్ఫ్యూజన్ లోనే ఉన్నారు సో బేసిక్ గా మార్కెట్ లో ఎప్పుడు రియల్ ప్యానిక్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే రీటైలర్ మైండ్ లోకి భయం ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు మార్కెట్ లో రియల్ ప్యానిక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పటిదాకా జరిగింది అసలు ఫాలోయే కాదు అగ్రెసివ్ గా లేదు సార్ మార్కెట్ విత్ ఇన్ నోట్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టప్ మన పడిపోయిన రోజులు లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఒక రోజు పడితేనే భయపడిపోతామా మొత్తం ఇన్ని రోజులు కలిపి హార్డ్లీ పడితే ఎయిట్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పడ్డది కదా మార్కెట్ అది నథింగ్ సో త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పడ్డ రోజులు చూడలేదా మార్కెట్ లో అది ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే రీటైలర్ భయపడ్డ రోజు జరుగుద్ది రీటైలర్ భయపడ్డ ఎవరైనా భయపడాల్సిందే మహామహులే భయపడిపోతారు మార్కెట్ ని చూసి ఎప్పటి వరకు ఈ సినారియో మార్కెట్ లో కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు ఇంత బ్లడ్ బాత్ ఆర్ వాలటాలిటీ సో బేసిక్ గా మార్కెట్ లో మనకి వాల్యుయేషన్స్ గురించి మనం ఫస్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు ఏవైతే మార్కెట్స్ ర్యాలీ అయ్యాయో మనకి ఆ కంపెనీ యొక్క బుక్ వాల్యూ తోటి మ్యాచ్ లేకుండా అగ్రెసివ్ గా పైకి వెళ్ళిపోయినాయి అండ్ పీఈ రేషియో సంబంధం లేకుండా అగ్రెసివ్ గా పైకి వెళ్ళిపోయినాయి సో బేసిక్ గా మనం ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా ఒకటే పాయింట్ స్టిక్ అయి ఉన్నాం మనము పైకి వెళ్తుంది కాదా అని కొనకూడదు వాటి వాల్యుయేషన్స్ బాగుంటేనే కొనాలి అవి ఎంతకైనా పైకి వెళ్ళి అని మనే కాదు అని సో ఎప్పుడు అగైన్ మనకి మార్కెట్ లో ఫాల్ అనేది కొద్ది కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది అని అంటే స్టాక్స్ యొక్క పీఈ వాల్యూస్ అనేవి ప్రాపర్ రేంజ్ లోకి వచ్చినప్పుడు సో బేసిక్ గా మార్కెట్ లో వాల్యుయేషన్స్ అనేవి చాలా హైగా ఉన్నాయి పీఈ అనేది మనకి ఓవర్ వాల్యుయేషన్ కి నియర్ బై వెళ్ళిపోతుంది అండ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ అయితే ఆ
మనకి ఫండమెంటల్ గా ఎలక్షన్స్ ఉండడం వల్ల మనకి మార్కెట్స్ అంత బుల్లిష్నెస్ కనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా మనకి నిరుద్యోగత రాజ్యాన్ని ఏల్తుంది అది కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాజ్యాన్ని ఏల్తుంది ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే నిరుద్యోగత నిరుద్యోగత ఉంది అంటే మనకు విషయం అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ ఎకానమీస్ బాగోలేదు అని రైట్ ఎకానమీ బాగోకపోతే మనకి కంపెనీ యొక్క నంబర్స్ ఎలా బాగా వస్తాయి నంబర్స్ బాగా రావడానికి అవకాశం లేదు కదా సో బై డిఫాల్ట్ గా కరెక్షన్ లోకి వెళ్లాల్సిందే కదా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా లాస్ట్ మూమెంట్ లో జరిగిందంతా బుల్ ట్రాప్ పైకి తీసుకెళ్లి బుల్ తౌజండ్ ట్రాప్ చేసి పడేసి ట్రాప్ చేశారు నేను ఫస్ట్ నుంచి మనం అదే చెప్తున్నాం మనం ట్రాప్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే కొంత లిక్విడ్ పోర్షన్ ని పక్కకు పెట్టుకోవాలి డెప్ట్ మార్కెట్ లో పెట్టుకుంటే ఇట్లాంటి డిప్స్ లో మనం యావరేజింగ్ చేసుకుంటూ బెటర్ బైయింగ్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు చెప్తున్నా మొన్నటి దాకా పడతది అని భయపెట్టాను కదా ఇది అసలు నేను వెయిట్ చేసేది ఎందుకు నాకు ఇప్పుడు వజ్రాలు దొరుకుతాయి మంచి మంచి వాల్యుయేషన్స్ లో మంచి మంచి స్టాక్స్ దొరుకుతాయి మంచి మంచి సెక్టార్స్ దొరుకుతాయి యాక్చువల్ గా రియల్ ఇన్వెస్టర్ కి ఎవ్రీ ఫాల్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ రైట్ టు టు క్యాప్చర్ దట్ ఆపర్చునిటీ మీ దగ్గర క్యాష్ ఉండాలి మనం దాన్ని మెయింటైన్ చేసే విధంగా మన పోర్ట్ఫోలియో డిజైన్ చేసుకోవాలి ఐ ఆల్వేస్ సే దిస్ పోర్ట్ఫోలియో అని అంటే స్టాక్ బయింగ్ కాదు పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఇట్ షుడ్ బి అ కాంబినేషన్ అప్పుడు నువ్వు రియల్ గా ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసుకోగలుగుతావు సో మార్కెట్ లో ఎస్ పడనివ్వండి ఏమవుతుంది మార్కెట్ పడితే మంచిదే మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి ఎంత మంది ఉన్నారండి గట్టిగా నాలుగున్నర ఐదు కోట్ల మంది లేరు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లు కొత్త కొత్త ఇన్వెస్టర్లకు ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి ఇప్పుడు ఇంకా వస్తాయి సో ఏంటి మొత్తానికి మార్కెట్ ఎక్కడ సపోర్ట్ అండ్ రీసెన్స్ లో సో బేసిక్ గా ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ వచ్చేసరికి మనకి నిఫ్టీ లో ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది అండి ఒకవేళ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ చేసినట్లయితే మనకి అప్రాక్సిమేట్ గా ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వరకు వెళ్ళడానికి కూడా స్కోప్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అనేది ఒక మైనర్ సపోర్ట్ మేజర్ సపోర్ట్ గా చూడలేము ఒకవేళ అది కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయితే మనకి మార్కెట్స్ కంప్లీట్ గా కొన్ని కొంతకాలం వరకు పైకి వెళ్ళడం కష్టమే సో ట్వంటీ టూ థౌసండ్ రేంజ్ అనేది ఒక సాలిడ్ సపోర్ట్ గా నేను నిఫ్టీ లో చూస్తున్నాను అండ్ అదే సెన్సెక్స్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి మనకి మేజర్ సపోర్ట్ అంతా సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రేంజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ నుంచి యాక్సల్ రేట్ అవ్వకపోవచ్చు అనేది ప్రెసెంట్ వ్యూ సో నెక్స్ట్ మనకు మార్కెట్ లో మారుతున్న స్ట్రక్చర్ ని బట్టి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ టెక్నికల్ గా ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం రీవిజిట్ చేద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్ రేవంత్ థ